మాటలతో మంచి ఆలోచనలతో మంచి భావాలతో నేను ఎప్పుడు మీ ముందుకు వస్తూనే ఉంటా వస్తూనే ఉంటా ఎల్లప్పుడూ మంచి 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 విశేషాలు తీసుకొస్తూనే ఉంటా ఇట్లు ముఖ్యంగా అంటే అమ్మవారి ఆశీస్సులు అందరికి ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ అలాగనే మన బత్తి కాలనీ వాళ్ళు అంశే వాళ్ళందరూ చల్లగా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అలాగే సార్ సార్ గురించి ఒక మాట చెప్పారు అంటే నాకు ఇతను చెప్పారు కనుక నేను ఒక్కొక్క మాటగా చెప్పడానికి అది కూడా టైం తక్కువ ఉంది దీనికి ముందు పోలీస్ వారు సహకరించిన దానికి ధన్యవాదాలు అలాగే యూత్ అసోసియేషన్ వాళ్ళు కూడా సహకరించిన దానికి ధన్యవాదాలు అలాగే కళాకారులు అందరికీ మళ్ళీ నేను చెప్తాను లాక్డౌన్ టైంలో నాకు ఫ్యాన్సే దారి చూపించారు అది అన్ని ఫ్యాన్స్ అన్ని రాజకీయాలు అందరూ కలిసి మీ దగ్గర ఎంత ఉందిరా అంటే ఎనభై రూపాయలు ఉందన్నాను ఎనభై రూపాయలతో ఏం చేస్తావురా అంటే డెబ్బై ఏడు లక్షల రూపాయలు నేను బియ్యం అవ్వచ్చు మెడిసిన్ అవ్వచ్చు ఇవన్నీ కూడా మన వైజాగ్ అవ్వచ్చు విజయవాడ అవ్వచ్చు తిరుపతి అవ్వచ్చు నెల్లూరు అవ్వచ్చు కాకినాడ అవ్వచ్చు శ్రీకాకుళం అవ్వచ్చు తెలంగాణ అవ్వచ్చు రోడ్లో తిరుగుతూ నేను మీలాంటి ప్రజలు ఇచ్చిన డబ్బుల్ని నేను పట్టుతూ వచ్చాను దానికే చాలామంది తెలంగాణ అవ్వచ్చు ఆంధ్ర అవ్వచ్చు వీళ్ళందరూ కూడా నన్ను మాస్టర్ గారు మంచి చేశారన్నారు చదువు సార్ కూడా ఇక్కడ మూడు పూట్ల భోజనాలు పెట్టారంట ధన్యవాదాలు సార్ శిరస్ వచ్చి నమస్కారాలు చేస్తున్నాను అలాగే ఒక కళాకారులకి ఇవ్వాల్సిన గౌరవం అనేది తప్పకుండా మీరే మీ ఆశీస్సులు ఉంటేనే మేము గొప్పవాళ్ళు అవుతాం అది మెగాస్టార్ చిరంజీవి అవ్వచ్చు పవన్ కళ్యాణ్ అవ్వచ్చు ప్రభాస్ అవ్వచ్చు మహేష్ బాబు అవ్వచ్చు ప్రతి కళాకారులు ఎవరు ఏ పని ఎలా అవుతారో తెలుగు సార్ కళాకారుడుగా నా ఆవేదన ఏంటంటే ముందు మనకి జన్మనిచ్చిన తల్లిదండ్రులు మన దేవుళ్ళు తర్వాత మన హీరోలు మన అభిమానులు సో నాకు ఎన్టీ రామారావు అంటే చాలా ఇష్టం అన్న నందమూరి తారక రామారావు గారు అందుకే ఇక్కడ రాసుకున్నా సో నాకు అన్ని మతాలు అంటే ఇష్టం అందువల్ల అన్ని ఊరులు ఉన్న ప్రేక్షకులు అందరూ నాకు ఇష్టం అందువల్ల నేను ఏదున్నా ఓపెన్ గా మాట్లాడుస్తాను దయచేసి మనం నేను ఇప్పుడు డైట్ మెయింటైన్ చేస్తున్నా నా వయసు యాభై మూడు సంవత్సరాలు నేను ఓ మంచి ఇరవై మూడు ఇరవై ఆరు సంవత్సరాల్లో వైజాగ్ వచ్చి ఒక షో అప్పుడు వైజాగ్ సముద్రంలో చక్కగా స్నానం చేసి ఆ రోజు నుంచి సీతారాముల కళ్యాణం చూద్దామని ఎన్నో సినిమాలు ఒక దాదాపు ఒక యాభై సినిమాల వరకు ఇక్కడ బీచ్ లో చేశాను సో ఐ లవ్ వైజాగ్ వైజాగ్ అంటే నాకు బీచ్ అంటే బాగా ఇష్టం సో చాలా సంతోషం అండి నేను ఒకటే కోరుకుంటున్నాను రేపు పొద్దున సార్ మీ యొక్క పార్టీ అవ్వచ్చు యూత్ అవ్వచ్చు ప్రజలు అవ్వచ్చు మనకు కరోనా టైంలో వచ్చిన ఇబ్బంది అంతా ఇంత కాదు ఆ టైంలో మనకు ఆక్సిజన్ అందక ఎన్నో ఇబ్బందులు పడుతున్నాం సో ఆ టైంలో పోలీసు వారు కానీ జిహెచ్ఎంస్ వారు కానీ డాక్టర్స్ అవ్వచ్చు అందరూ సేవ చేయడం నేను కల్లరా చూశాను అందువల్ల ఒక ఆక్సిజన్ ధర పదిహేను వందల వరకు ఉంటుంది ఒక మనిషికి మూడు ఆక్సిజన్ సిలిండర్లు కావాలి మనకు అది ఉచితంగా మనకు చెట్ల నుండి పొందుతున్నాం కనుక చెట్టుకు మాట వస్తే ఆ చెట్టు ఏం చెప్పాలనుకుంటుంది మనకు ఆకలేసినప్పుడు మన తల్లి తను ఇచ్చిన చనుబాలు ఇంత శక్తితో వచ్చాం బిడ్డకు ఆకలేసినప్పుడు తల్లి అడగదు ముందు గోరు ముద్దలు తెప్పిస్తుంది అలాగనే మనకు ఆక్సిజన్ కావాలంటే ప్రకృతి నుండి వచ్చే ఆక్సిజన్ అది చెట్టు నుండి వస్తుంది కనుక దయచేసి రేపు పొద్దున నేను ఒక చెట్టుని నాటి మన వైజాగ్ నుండి నేను వెళ్తున్నాను అందువల్ల వైజాగ్ ప్రజలు అందరూ మనసున్న మహారాజులుగా ఒక చెట్టు నాటాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఆ చెట్టు ఏం చెప్తుందంటే కడుపు నింపే కూడు నేనే నీడ నిచ్చే గూడు నేనే నువ్వు కట్టే బట్ట నేనే వాయువు నేనే ప్రాణ వాయువు నేనే కారు నేనే పాడు నేనే నిన్ను కాల్చే కట్టే నేనే నేను తరువుని నీ బ్రతుకు తెరువుని కన్ను విప్పి దాచదా 
ఒక్క మొక్కని పెంచరాదు అడుగుతుంది అదే మనం అందరం కలిసి ఈ వైజాగ్ నుంచి మనం చెప్పి నాటి నేను వెళ్తున్నాను మీరు అందరూ నాటుతారని మీ అందరూ సహకారం ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సరే ఎన్టీఆర్ డైలాగ్ అడుగుతున్నారు కాదు సార్ నేను ఇక్కడ ఏం చెప్పాలి చెప్పండి సో నాకు ఎన్టీఆర్ డైలాగ్ అడుగుతున్నారు శివ రే అనక పగలనక ఎండనక వానక వాగనక వరదనక రాయనక రప్పనక దుమ్మనక దుప్పనక ముళ్ళనక ముప్పనక పురుగనక కాజయ్యడానికి పుట్టిన 